আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনায় একদিনে রেকর্ড 45 জনের মৃত্যু 3000 এরও বেশি শনাক্ত লকডাউনের জন্য প্রস্তুত রাজধানী পূর্ব রাজাবাজার নোয়াখালী সদর ও বেগমগঞ্জে লকডাউন শুরু মানা হচ্ছে না নারায়ণগঞ্জে 20 শতাংশ মুসল্লি নিয়ে সীমিত পরিসরে হজ আয়োজনের সিদ্ধান্ত সৌদি আরবের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশও জানালেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এবং বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে পানিবন্দী হবিগঞ্জের কয়েক উপজেলার মানুষ শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের শনাক্তে তিন মাসের মাথা এসে প্রতিদিনই মৃত্যুর রেকর্ড গড়ছে বাংলাদেশ গত ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন আরও ৪৫ জন একদিনে শনাক্ত রোগীর সংখ্যাও প্রথমবারের মতো তিন হাজার ছাড়িয়েছে চোদ্দ হাজার ছশো চৌষট্টিটি নমুনা পরীক্ষায় একদিনে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার একশো একাত্তর জন বুলেটিনের প্রয়োজন ছাড়া অক্সিজেন সিলিন্ডার মজুদ না করার আহ্বান জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা আরও জানাচ্ছেন রাসনা দাস সংক্রমণের তিন মাসের মাথায় করোনার বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে চীনের পরেই এখন বাংলাদেশের অবস্থান শুধুমাত্র জুন মাসের নয় দিনে দেশে প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষের শরীরে ছড়িয়েছে এই ভাইরাস গত ২৪ ঘন্টায় পঞ্চান্নটি ল্যাবে চোদ্দ হাজার ছয়শো চৌষট্টিটি নমুনা পরীক্ষায় রেকর্ড সংখ্যক তিন হাজার একশো একাত্তর জন করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে পরিসংখ্যান বলছে পরীক্ষা করা প্রতি একশো জনে ভাইরাসটি বাসা বেঁধেছে বিশ থেকে একুশ জনের দেহে সরকারি হিসাবে দেশে মোট আক্রান্ত একাত্তর হাজার ছয়শো পঁচাত্তর জন পরীক্ষা হয়েছে পঞ্চান্নটি ল্যাবে মোট পরীক্ষা হয়েছে চোদ্দ হাজার ছয়শো চৌষট্টিটি চব্বিশ ঘন্টায় এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে চার লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশো পঁচানব্বইটি চব্বিশ ঘন্টায় যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার একশো একাত্তর জন এবং শনাক্তের হার একুশ দশমিক ছয় দুই শতাংশ গত চব্বিশ ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছে একদিনে সর্বোচ্চ ৪৫ জন মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে নয়শো পঁচাত্তর জন মৃতদের মধ্যে তেত্রিশ জন পুরুষ ও ১২ জন নারী চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৪৫ জন এবং এ পর্যন্ত নয়শো পঁচাত্তর জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক তিন ছয় শতাংশ মৃত্যুর বিশ্লেষণে পুরুষ তেত্রিশ জন নারী ১২ জন অনলাইন বুলেটিনের শুরুতেই প্রয়োজন ছাড়া কাউকে অক্সিজেন সিলিন্ডার মজুদ না করার আহ্বান জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অনেকেই বাসায় অক্সিজেন অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনে রাখছেন কোভিড উনিশ চিকিৎসায় ব্যবহার করার জন্য যা অনুভূপ্রেত বা ঠিক নয় কারণ অক্সিজেন থেরাপি একটি কারিগরি বিষয় দক্ষ চিকিৎসক ব্যথিত অন্যকে অক্সিজেন রোগীকে প্রয়োগ করলে তা রোগীর জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে গত চব্বিশ ঘন্টায় সাতশো সাতাত্তর জন সহ মোট সুস্থ হয়েছেন প্রায় পনেরো হাজার জন সুস্থতার এই হার একুশ শতাংশেরও বেশি সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এখনও কোমায় তবে তার করোনা পরীক্ষায় নেগেটিভ এসেছে এদিকে আক্রান্ত হয়েছেন যশোর চার আসনের সংসদ সদস্য বাবু রণজিত কুমার রায় করোনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপকর কমিশনার সুধাংশু কুমার সাহার মৃত্যু হয়েছে মারা গেছেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিচালক ফখরুল কবিরও এদিকে লকডাউন হলো নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ ও সদর উপজেলা ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে বারো জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট করছেন হাবিবুর রহমান অভি সবশেষ পরীক্ষায় সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের করোনা নেগেটিভ এসেছে তবে তিনি এখনও কমাই তাকে আরও বাহাত্তর ঘন্টা পর্যবেক্ষণে রাখতে চান চিকিৎসকরা এদিকে করোনায় মারা গেছেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিচালক ফখরুল কবির রাজধানীর বেসরকারি একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপকর কমিশনার সুধাংশু কুমার সাহা রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিউতে মৃত্যুবরণ করেন তিনি এদিকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় প্রতিদিনই লকডাউন হচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলার চিহ্নিত এলাকাগুলো নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ ও সদর উপজেলায় শুরু হওয়া লকডাউন চলবে তেইশ জুন পর্যন্ত 
এদিকে নারায়ণগঞ্জের তিনটি এলাকায় দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে লকডাউন কিন্তু সে সতর্কতা লোকজন মানছে না গত ২৪ ঘন্টায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃত্যু হলো নব্বই জনের রেড জোন ঘোষিত কক্সবাজার পৌর এলাকাতেও চলছে লকডাউন জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে এক রোহিঙ্গা সহ একুশ জনের এদিকে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন যশোর চার আসনের সংসদ সদস্য রঞ্জিত কুমার রায় করোনা ভাইরাসে বরিশালের রাহাত আনোয়ার হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডাক্তার আনোয়ার হোসেনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে সেখানে মৃত্যু হলো দশ জনের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চব্বিশ ঘন্টায় স্বাস্থ্যকর্মী ব্যাংকার সহ আরও পঁচিশ জন করোনা ভাইরাসে শনাক্ত হয়েছেন শরীয়তপুরে সদর হাসপাতালে এক ডাক্তার সহ নতুন এগারো জন এবং জামালপুরে তিন জন করোনা ভাইরাসে শনাক্ত হয়েছেন এছাড়া সিরাজগঞ্জে নতুন করে ষোলো জন এ পর্যন্ত একশো ছাপ্পান্ন জন আক্রান্ত হয়েছেন হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কারণে এবছর অল্প সংখ্যক মুসল্লি নিয়ে সীমিত পরিসরে হজ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব তাতে প্রত্যেক দেশের জন্য নির্ধারিত কোটার সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ এবার হজে যেতে পারবেন সোমবার সৌদি আরবের সরকারি সূত্রের বরাদ দিয়ে এ খবর জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স বাংলাদেশও এ ব্যাপারে প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সচিব সবশেষ তথ্য অনুযায়ী সৌদি আরবে এখনো পর্যন্ত এক লাখ পাঁচ হাজার দুইশো তিরাশি জনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে সাতশো ছেচল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে গত মার্চ থেকে সে দেশের সব ধরনের ভিসা বন্ধ রয়েছে গত সপ্তাহ থেকে জেদ্দায় নতুন করে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে হবিগঞ্জে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে বিভিন্ন উপজেলার মানুষ পানিতে তলিয়ে গেছে ফসলি মাঠ সহ বসত ও বিভিন্ন স্থাপনা গত কয়েকদিন ধরে প্রবল বর্ষণ আর পাহাড়ি ঢলে পানিবন্দী তিন উপজেলার অনেক এলাকা এছাড়াও প্লাবিত হয়েছে শতাধিক গ্রাম হবিগঞ্জ প্রতিনিধি আব্দুল হালিমের পাঠানো তথ্যচিত্র নিয়ে একটি বিরো রিপোর্ট কয়েক দিনের পাহাড়ি ঢলে হবিগঞ্জের খোয়ায় করাঙ্গি ও সুতাং নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় আশপাশের এলাকা প্লাবিত হয়েছে জেলার বাহুবল শায়েস্তাগঞ্জ ও চুনারুঘাট উপজেলায় তলিয়ে গেছে রাস্তাঘাট আবাদি জমি ও মাছের খামার ভেসে গেছে অসংখ্য গবাদি পশু ঘরবাড়ি ও নলকূপ তলিয়ে যাওয়ায় অভাব দেখা দিয়েছে খাবার এবং বিশুদ্ধ পানির আবাদি ফসল রক্ষায় বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা তারা জানান পানি নিষ্কাশনের জন্য জেলায় সাতটি নদী খননের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এদিকে বন্যা কবলিত অনেক এলাকায় এখনো পৌঁছায়নি ত্রাণ সামগ্রী বিউরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা করোনার প্রভাবে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে ঝালকাঠি নৌকা শিল্প মিস্ত্রির অভাবে নৌকা তৈরি যেমন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি স্থানীয় হাটে দূর দূরান্তের ক্রেতারাও আসতে পারছেন না ফলে বিপাকে পড়েছেন এ শিল্পের সাথে জড়িতরা ঝালকাঠি প্রতিনিধি শ্যামল সরকারের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইশরাত লিমা 
খালবিল ও নদী নালা বেষ্টিত ছালোকাঠি ও এর আশেপাশের জেলাগুলোতে বর্ষা মৌসুমে নৌকার কদর অনেক বেড়ে যায় যাতায়াতের পাশাপাশি ধান কাটা বাগান থেকে পেয়ারা আমড়া সবজি সহ ফসল সংগ্রহ এবং বাজারজাত করতে নৌকার বিকল্প নেই নৌকার চাহিদা থাকলেও এবছর করোনার বিরূপ প্রভাব পড়েছে এই শিল্পের উপর একদিকে মিস্ত্রি সংকট অন্যদিকে করোনার ভয়ে ক্রেতারা আসছেন না স্থানীয় নৌকার হাটে এবছর নৌকারা একটু দাম কম করোনা টরনা আছে উপকরণের দাম বাড়লেও বাড়েনি নৌকার দাম আর ক্রেতাদের অভিযোগ দাম আগের বছরের তুলনায় অনেক বেশি আমাদের বিভিন্ন কৃষি খেতে ঢুকতে হইলে আমাদের ছোট নৌকা লাগে আমাদের নৌকা ছাড়া বিকেল কোনো ক্ষতি নেই আমাদের এবছরে বাজার অবস্থা বেশি একটা ভালো না কারণ বাইরেসের কারণে মানে বাজার নৌকা আসেন আর বিক্রেত মানে ক্রেতাও কম বিক্রেতাও কম নৌকা শিল্পের সাথে জড়িত ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসন করোনার প্রভাবে সেখানে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমরা শুনেছি এবং আমি গিয়েছি যে এখানে আসলে নৌকা বেচা কেনা আগের তুলনায় কমে গেছে যারা নৌকা তৈরি করে এবং যারা নৌকার বাজারটা বসায় তাদের হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমরা চেষ্টা করব তাদের যদি এই ধরনের কোনো ব্যাপক কোনো সমস্যা হয় আমরা আমাদের পক্ষে যতদূর করা সম্ভব আমরা সহায়তা করি সেইভাবে তাদেরও কিছু সহায়তা যদি লাগে আমরা সেটা করতে পারব সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা দিলে ছালোকাঠির ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা সরকারি একশো উননব্বই মেট্রিক টন চাল আত্মসাতের অভিযোগে নীলফামারি ডিমলা উপজেলা খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিমাংশু কুমার রায়কে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে খাদ্য বিভাগ জানায় বিভিন্ন সময়ে ওই গুদাম কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি চাল ও খালি বস্তা আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে অভিযোগের প্রেক্ষিতে গঠন করা দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি চাল আত্মসাতের প্রমাণ পায় পরে গুদামটি সিলগালা করে তার বিরুদ্ধে মামলা ও একটি সাধারণ ডায়েরি করেন ডিমলা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জগদীশ চন্দ্র সরকার ঘটনার পর থেকেই হিমাংশু কুমার রায় পলাতক রয়েছেন মেহেরপুরে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত আদালত চালুর দাবিতে মানববন্ধন করেছে জেলা আইনজীবী সমিতি সকালে কোর্ট মোড়ে জেলা আইনজীবী ভবনের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবু সালে নাসিম সহ সমিতির অন্যান্য সদস্যরা মানববন্ধনে অংশ নেন এ সময় পনেরোই জুনের পরে ভার্চুয়াল কোর্টের মেয়াদ আর না বাড়ানো দাবি জানান আইনজীবীরা খুলনার নৌঘাটি বানুজা তিতুমির প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হল নৌবাহিনীর একান্ন জন মহিলা নাবিক সহ সাতশো উননব্বই জন নবীন নাবিকের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও মার্চ পাস্টের সালাম গ্রহণ করেন খুলনা নৌ অঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা পরে তিনি কৃতি নবীন নাবিকদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানে খুলনা নৌ অঞ্চলের সীমিত সংখ্যক নৌ কর্মকর্তা সহ সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লায় মহাসড়কে যে কোনো ধরনের চাঁদাবাজি পন্থে মাঠে নেমেছে হাইওয়ে পুলিশ সকালে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক সহ বিভিন্ন সড়ক ও আঞ্চলিক মহাসড়কে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী পরিবহন থেকে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে ক্যাম্পেইন করে হাইওয়ে কুমিল্লা রিজিয়ন এ সময় শ্রমিক কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় ছাড়াও করোনাকালীন সময়ের স্বাস্থ্যবিধি মেনে যানবাহন চালানো এবং যাত্রী পরিবহনের নির্দেশনা দেয়া হয় হাইওয়ে কুমিল্লা রিজিয়নের পুলিশ সুপার নজরুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাজীপুরে জয়দেবপুরে একটি মার্কেটে ডাকাতির ২২ দিন পর দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে আর ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ এ সময় তাদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত স্বর্ণালঙ্কার মোবাইল ফোন ও ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত একটি পিক সহ বিপুল সংখ্যক মালামাল উদ্ধার করা হয় দুপুরে গাজীপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার শামসুন নাহার তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ হবিগঞ্জে পাঁচ লাখ ষাট হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল উদ্ধার করেছে জেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগ সকালে জেলা সদরের চৌধুরী বাজারে কয়েকটি দোকানে অভিযান চালিয়ে এসব জাল উদ্ধার ও দুই ব্যবসায়ীকে পনেরো হাজার টাকা জরিমানা করা হয় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাসুদ রানা ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা শাহজাদা খসরু এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরে জেলা প্রশাসনের নিমতলায় এসব জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় 
কুমিল্লায় করোনার প্রভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জেলার পোল্ট্রি শিল্প ক্রেতা শূন্যতায় ডিম ও মুরগি বিক্রি করতে না পেরে হতাশায় দিন কাটছে ব্যবসায়ীদের ভ্যানে করে ডিম মুরগি নিয়ে নিজেরা বিভিন্ন এলাকায় স্বল্প পরিমাণে বিক্রি করলেও তাতে ক্ষতি পোষানো সম্ভব হচ্ছে না দিনে দিনে বাড়ছে খামারির ঋণের বোঝা পোল্ট্রি শিল্প সংশ্লিষ্টরা জানান প্রতিটি ডিম উৎপাদনে খরচ হয় ছয় টাকা আর বিক্রি করতে হচ্ছে পাঁচ টাকায় মুরগি কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ একশো ষাট টাকা হলেও বিক্রি করতে হচ্ছে একশো ত্রিশ টাকায় এ অবস্থায় পোল্ট্রি শিল্পকে রক্ষায় সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন খামারিরা করোনা ভাইরাসের কারণে ময়মনসিংহে কর্মহীন হয়ে পড়া এক হাজার অসহায় ও হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এসব খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ খান পাঠান এ সময় জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন নাসরিন সহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা উপস্থিত ছিলেন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ